Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial sobre los pedales de venta IZ. En este caso, debido a algunas, algunas preguntas eh, de vosotros que me habéis preguntado cómo hacer, eh, cómo navegar sobre el menú de los pedales o, o cómo garcar un banco, es decir, cómo usarlos, he decidido hacer un tutorial explicando precisamente esto. No me voy a parar en cómo cambiaría el sonido si modificamos algún parámetro de los, de los distintos algoritmos que tienen y todo lo demás. Lo que voy a explicar pues es lo básico, cómo guardar un preset, cómo guardarlo en otro sitio, bueno, etc. ¿vale? Bueno, antes de nada os voy a explicar un poco los pedales que tengo yo, la configuración que, que uso, las conexiones y todo lo demás. Por si os, ha, os parece un poco interesante o, o, bueno, o veis alguna idea que os pueda ser útil, pues que la podéis copiar. ¿vale? Bien, eh, yo los pedales los tengo por el loop de efectos eh, del Ampli, que es un loop en paralelo. ¿Vale? Entonces, eh, la entrada eh, sería por aquí, por este cable verde, entraría la señal de, del ampli, al mod factor, después pasa al space y después al time factor. Y del time factor saldría otra vez al return del, del looper. ¿Por qué tengo esta...? ¿Por qué primero va el mod factor, el space y el time factor? Bueno, eh, primero va el mod factor porque, bueno, la configuración entre el space y el mod factor pues me gusta más así. ¿Vale? simplemente es por cuestión de gusto pero me parece más útil tener el, el delay el, el time factor al final porque en el looper si yo tuviese por ejemplo el space al final y cambio un, un preset a otro me cambiaría lo, cómo sonaría el looper ¿Vale? entonces pues bueno así me si yo quiero grabar por ejemplo con un preset del space y sobre el looper grabarlo con otro preset distinto pues así se puede hacer vale lo mismo con el con el mod factor bien este pedalillo que veis aquí a la derecha eh, es un mission engineer dual expression y bueno pues es, eso, es un pedal de expresión se le pueden conectar hasta dos pedales eh, en estéreo ¿sabes? la conexión es en estéreo y al, a los eventos se le conectarían en, en la pestaña que tienen en el frente y a la derecha que pone pues expression pedal vale con un cable estéreo como son dos pedales que lo puedes conectar al mismo tiempo si os, si os fijáis en el mod factor y en el time factor ahora que actúe con el pedal de expresión como veis varían ahí unos pequeños niveles bien las lucecitas que veis que se encienden aquí al lado hacen referencia a unos knob en concreto después más adelante os explicaré cómo seleccionarlos Bien, en el space no se mueve nada pues porque no lo tengo conectado. Vale, aparte de estas cajitas negras que veis por aquí, tan molonas, eh, son unos switches auxiliares que he hecho yo, basándome en el Digitet FSX3. Me parece que es ese. Bueno, después os dejo en, en los comentarios del, del vídeo, os dejo en la, el enlace al pedal y un poco la descripción. Y os dejaré también la, la página de venta por si os queréis bajar algún manual o actualizar el software. Bien, eh, pues nada, ¿para qué son útiles estos switches? Pues por ejemplo, en el, time, en el mod factor, si os fijáis, solo podéis subir de banco, no podéis bajar. Entonces, para si queréis volver al 2 y si estáis en el 10, tenéis que pasar por los otros bancos, o sea, por los cuarenta y tantos bancos que quedan. Entonces, bueno, pues una función que se le puede asignar a un switch auxiliar, pues es la contraria, es bajarlo. Vale, entonces, como veis, ahora baja. Bien, esto en el caso del Space ya lo tiene, ¿vale? Podéis bajar o subirlo, ¿vale? Y bueno, entonces, esto es un poco la, la configuración de los pedales. Eh, ¿Cómo se conectaría estos pedales auxiliares? Pues con un cable estéreo a la pestaña de Auxiliar Switch del frontal del Eventai. Bien, entonces, una vez que enchufáis el pedal, ¿qué os aparece? Pues, por ejemplo, en el caso del Mod Factor, os aparecería esto. Estaríais en el banco 1 y en el preset 1, que se marca así, este es banco 1, preset 1. ¿Cómo lo activo? Pues vais al botón izquierdo, al switch izquierdo y lo activáis. Vale. Entonces cuando se enciende la lucecita roja es que está activo y sonaría pues, el preset. Si lo queréis desactivar, pulsáis otra vez el switch y fuera, para tontos. Vamos. Eh, si queréis act activar el preset 2 del banco 1, bien, pues pulsaríais el switch del medio y ahora como veis os pone preset 1 y banco 2 ah, bueno ahora cuando salga el nombre ¿ves? preset 1 banco 2 si queréis bajar al banco 2 
pues le dais al switch derecho y bajáis. Y lo mismo, preset 1, preset 2. Si lo tenéis, por ejemplo, activado, imaginaos que yo tengo el, el preset activado del banco 2, el preset 2, el banco 2, y quiero pasar al banco 3, aunque yo cambie de banco, el efecto sigue estando activo, porque la lucecita está activa. Hasta que yo no vuelva a pulsar, por ejemplo, ahora, Ahora, como habéis visto, lo he pulsado y he seleccionado el banco 3, preset 2. Bien. Entonces, si yo lo pulso ahora, el izquierdo saltaría de uno a otro. Entonces, lo que te evitas haciendo esto es tener que parar un efecto, estar en seco y activar otro. Ya van directos. Bien. Eh, decir que, bueno, que en, el, en los tres pedales, salvo en el space, es decir, pitch factor, time factor y mod factor, tenéis eh, 50 bancos y dos presets por banco, es decir, sin efectos. La diferencia con el Space es que eh, aquí podéis subir y bajar efectos, ¿vale? Y tenéis 100 efectos o 100 presets. Aquí ya no hay bancos, solo hay presets, ¿vale? Etcétera. Bien, bueno, ¿qué más? Vale, esto en cuanto a activarlo, desactivarlo y subir y bajar de bancos, ¿vale? Recordad que en los tres pedales, salvo en el Space, solo podéis subir de banco, no podéis bajarlo. Para eso tenéis que hacer... Eh, o con funciones MIDI, que ya os explicaré más, más adelante cómo, cómo se meten, o con una, un pedal auxiliar. ¿vale? Por ejemplo, ahora si os fijáis en el Mod Factor, veis que baja. ¿vale? Bien, eh, ¿cómo se guarda un efecto? Bueno, imaginaos que yo tengo, por ejemplo, os lo voy a hacer aquí, voy a coger un efecto que yo no use para guardarlo en otro lado. Por ejemplo, pues eso que es el... este que es el banco 9, preset 1, me parece, por lo que acaba de salir aquí. Sí, preset 9, banco 1. Imaginaos que voy a tocar 11 canciones en un concierto, ¿no? Y digo, bueno, pues este, este preset quiero que esté en la última canción. Y es el primer efecto de esa canción, y es la canción, canción 11, en la última, ¿no? Bueno, pues para grabarlo sería así. Presionáis en el encoder, que es este knob de aquí, Vale, fijaos que no tiene ninguna pestaña, ni ninguna marca, ni nada. Pulsáis hasta que empiece a parpadear. Ahora empieza a parpadear, ¿vale? Bien, una vez que está parpadeando, giráis el encoder. A la derecha o hacia la izquierda. Si lo giráis a la derecha, subís de banco. Perdón, de momento de preset. Y al siguiente preset, como es el 2, ya no hay más preset. En ese banco pasáis al siguiente banco. 10-1, ahora aparecerá 10-2 etcétera y seguís subiendo si queréis bajar pues en vez de girar hacia la derecha hacia la izquierda veis bajáis bien y pues bueno yo lo quería guardar en el 11 1 porque es la canción 11 efecto 1 o preset 1 para tenerlo más o, más o menos organizado y que sea fácil de memorizar pues una vez que está aquí está parpadeando seguís pulsando y os pone save vale pues entonces ya estaría guardado una vez que lo guardáis y si ahora bajamos al veis que pone cua, no sé qué, bueno, pues si bajamos al banco 9, preset 1, pone lo mismo, porque es, se ha duplicado. Entonces, ¿qué pasa con el que, en el que esto lo sobreescribimos? Pues que se borra. Una opción para controlar los pedales es un vídeo que he hecho sobre el software H9, que es mucho más práctico que estar aquí agachado toqueteando los pedales, pero bueno, en caso de que no tengáis ordenador pues, o estéis en directo y pues saberlo un poco pues os, os puede salvar de una urgencia puntual ¿vale? yo de todas formas tal y como los controlos con el ordenador pongo el software y los pincho con el usb y ya está y es mucho más más cómodo más rápido y más intuitivo bien ahora una vez que está guardado le quiero cambiar el nombre bueno pues sería así imaginaos que vamos al banco 11 vale bien aquí está nuestro efecto que hemos guardado aquí y dices, bueno, pues yo no me voy a acordar el nombre y le quiero poner el título de la canción. Imaginaos, yo que sé, cualquiera. Pues hacéis lo mismo como si lo quisieseis guardar. Pulsáis el encoder durante unos segundos. Bien, empieza a parpadear. Y ahora pulsáis el botón, el switch, switch derecho. Donde pone tab, el switch derecho de todo. Pulsáis y veis que os uh, empieza a parpadear dos lucecitas verdes en los extremos del pedal y eh, la, las letras. Ahora si giráis el encoder... Veis que va cambiando. P, O, N, etc. Para, 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 para pasar a la siguiente letra, pulsáis el botón derecho y veis que ahora cambiaríais la, la letra, la segunda letra. 
Podéis poner letras mayúsculas o minúsculas o números o símbolos. ¿Cómo se hace eso? Girando el encoder. Si lo giráis, ahora letras minúsculas, ahora símbolos, ¿vale? Guión, lo que sé. Ahora números y ahora pondrá letras mayúsculas, ¿vale? Bien, y decís, bueno, me he equivocado de ban, de preset, no quería guardar este. ¿Cómo, se, ¿Cómo evito guardarlo? Botón derecho y ya pone no save y ya no se guardaría. Entonces, pero, imagen, pero eh, si os fijáis, sigue apareciendo una M y una B. Como no está guardado, una vez que yo salte de banco o de preset, voy, me voy al 2 y ahora me vuelvo al 1, que es en el que estaba yo, y veis que ya está normal. Está como antes de cambiar las letras. ¿Por qué está normal? Porque no lo he guardado. Aunque no lo guardéis, vais a seguir viendo, mientras no cambiéis de, de preset, vais a seguir viendo cómo lo habéis dejado. Pero no estará guardado. ¿vale? Lo mismo que se hace con las letras o con el nombre, si modificáis los parámetros, cualquiera, el de pitch, lo que sea. Y... Bueno, es que ahora yo este lo tengo bloqueado. Cualquier... Cualquier parámetro, si no lo guardáis, se os va a eliminar. Así que estad atentos a eso y acordaos. Bien, antes de meterme en el menú, una cosa más. El nivel de salida, que son los decibelios de cada efecto. Imaginaos que tenéis un efecto, lo activáis y de repente se os baja un poco el volumen. Pues en vez de subirle al amplificador, lo que hacéis es subirle el volumen en la salida del pedal. ¿Para eso cómo se hace? Seleccionáis el efecto, por ejemplo, yo que sé, el banco 12... Preset 1, eh, vamos a usar, bueno, pues antes de activarlo, lo que hacéis es, en el switch que queréis activar de, en función de qué preset, por ejemplo, lo voy a hacer en el 2 para que os pues, veáis que es igual, lo mantenéis pulsado, y ahora os aparecen los decibelios, pues giráis el encoder y aumentáis el nivel de salida de, de ese efecto, ¿vale? Y bueno, si lo queréis dejar, pues por ejemplo a 3, mantenéis pulsando y ahora lo soltáis. Y ya estaría a 3. ¿Vale? Lo mismo para el Space, Time Factor y Pitch Factor. Estos es para todos iguales. Bien. Bueno, entonces ahora nos vamos a meternos en el, en el menú del, del pedal. Y os voy a ir explicando, pues bueno, que distintas cosillas. Vale, para meteros en el menú, lo que tenéis que pulsar siempre es el encoder y el, bot y el switch derecho. Los dos a la vez. Durante unos segundos y Utility. Vale, pues ahí cuando os aparezca Utility es que estáis en el menú. Bien, el menú tiene como tres capas. Vale, la, la capa externa sería Utility. Eh, sí, vale. Bueno, perdón, eh, os, aparecería, os aparecería en Bypass. Yo lo, a mí me aparece Utility porque, bueno, lo dejé ahí, empecé a toquetear por el menú y salí ahí. Bien, os, aparecía, os aparecería Bypass, Switch Auxiliar, MIDI... Global y Utility. Vale, para el resto de pedales es igual. Entonces pues vamos a empezar por el Bypass. Para meteros en la siguiente capa del menú, tenéis que pulsar, presionar el encoder. Bien, y ahora veis que os, ca que os cambia. Aquí es el tipo de Bypass. Y después, eh, Kill Drive. Bien, en el tipo de Bypass, si pulsáis otra vez en el encoder, os metéis dentro del tipo de Bypass para seleccionarlo. Y hay tres tipos. Hay DSP, Relay... Y DSPFX. Bueno, para explicarlo, esto lo que hace es, pues bueno, cambia un poco la señal en cuanto el pedal está en bypass. Yo, como lo, tal y como lo tengo, es a través del loop de efectos, pues me es más útil el DSPFX, este de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque este evita que las colas se te corten. Las, las colas vienen siendo, imaginaos que tenéis un delay, tocáis. Apagáis el efecto y se os corta el, sonido, el delay de golpe. Pues para evitar eso, seleccionáis el DSPFX. Recordad que yo tengo los pedales actualizados al último software. Vale, para eso lo tenéis que descargar de Mentaid y eh, conectar el pedal mi, eh, vía USB al ordenador. Bueno, igual me repito alguna vez, pero más vale repetirse que, que olvidas alguna, que comentar algo, vale, que puede ser importante. Bien, entonces, es ¿cómo se selecciona un tipo de bypass? O cualquier cosa en el, en el menú, pues lo que tenéis que hacer es dejarlo estático aquí, tal cual, y salir. Para salir del menú a la capa anterior, pulsáis el switch del medio y ya volvéis al menú anterior. 
Ahora os voy a explicar lo que es el kill drive. Vale, para meteros en el kill drive, recordad que tenéis que pulsar el encoder. Bien, y ahora os aparece no o sí. Bueno, lo que hace el kill drive es que os corta la señal seca. Eso es, que si tenéis el la guitarra conectada al pedal y del pedal al input del ampli y lo tenéis en yes y el pedal está en bypass, no va a sonar nada. Bien, esto es importante saberlo porque a mí más de una vez me tiene pasado de dejar el kill drive en yes para ver cómo, a qué afectaba y no sonarme la guitarra y pensar que es algún cable mal conectado o algo así y presionar el pedal y activar algún efecto y que empezase a sonar vale, pues eso es el kill drive yo tal y como los uso, pues para mí no eh, lo dejo en no y, y fuera eh, ¿es recomendable o no tenerlo? depende, no es ni mejor ni peor, simplemente es para... es distinto bien vale, siguiente, para recordar que para salir switch del medio, salimos y como aquí ya no hay más menú salimos al menú principal, bypass bien, ahora auxiliar switch eh, para meternos dentro del menú encoder y bien, ahora giramos izquierda, derecha, vale a la izquierda derecha es entonces, eh, ¿cómo se, se selecciona una función para un switch en concreto? recordar que un, solo podéis hacer eh, pedales auxiliares con tres switches ahora lo, lo veréis bueno, imaginaos eh, yo que sé, por ejemplo, en este caso y el pedal que no, no se puede bajar de bancos, pues bueno, lo que hacemos es esto. Esto sería para bypass, es decir, si yo selecciono un switch del, switch del pedal de switch auxiliar y selecciono VIP, lo voy a hacer en bypass, el pedal lo voy a dejar en bypass, que es lo mismo que si desactivo el, el, el preset pulsando en el switch izquierdo o derecho. ¿vale? Recordad cómo, cómo se activaban y se desactivaban. Bien, esto sería para subir el banco, bajar banco, darle al tap, tempo. Esto es para el break, si lo queremos tener en. cuando lo tenemos en, en play mode, etc. Bien, esto es para pasar, por ejemplo, del play mode al bank mode. Vale, os los voy a explicar ahora que se me pasó antes. ¿Cómo cambio yo de play mode al bank mode? Pues es. Eh, pulsando el botón derecho durante unos segundos ¿ves? y ahí ahora habría cambiado vale como tenéis que pulsar durante unos segundos es un poco incómodo así que la mejor opción es tener seleccionado en un switch auxiliar ¿vale? pulsamos otra vez y pasamos al play mode ahí, perdón al bank mode bien entonces si os fijáis a la derecha aquí de la flechita que parpadea aparece ring tr y el tip. Bueno, pues estos son los tres tipos de switches que tiene el switch auxiliar. Si os fijáis, el bank menos, o sea, para bajar de banco, está seleccionado el tip. ¿Cómo se selecciona otro? Bueno, pues el botón derecho, switch derecho, y como veis ahora, ha cambiado la, el sentido de la flecha. Si yo pulso el izquierdo, va al izquierdo. Vale, entonces, si quiero seleccionar el tipo de switch, botón derecho, y ahora giro el encoder. Me aparecería tip ninguno ring y tip más r bueno pues si yo quiero lo he seleccionado mal y quiero que o cambiarle la función pues se, sería así esto para dejarlo sin función y esto para asignar al, a un switch una función determinada en este caso yo tengo el tip y lo dejaría ahí porque me es útil y me acuerdo de cuál es una cosa importante no podéis seleccionar un mismo switch para dos funciones vale entonces tenéis que decidir decidir qué funciones queréis en el switch auxiliar yo en concreto pues por ejemplo para el para pues para el mod factor pues tengo tengo el tip el, perdón, el bajar de banco el break y el play mode y bank mode este lo tengo en todos vale por ejemplo si os fijáis ahora en el space eh, yo tengo dos opciones tengo bueno tengo el, dos opciones no tengo dos dos funciones asignadas sería una para cambiar de play mode a band mode y otra para el host switch bien eh, ya aprovecho y os explico el play mode el play mode lo que hace es eh, os modifica el efecto en unos parámetros que vosotros le asignéis al host switch el host switch es el botón del medio para el, para el space y bueno que sería más o menos lo mismo pues para el time factor pero el time factor y el mod factor, el mismo botón, vale, el mismo switch. Entonces, lo que podríais tener es 
si tenéis un mismo parámetro, un mismo preset en el play mode y en el bank mode lo podéis modificar, tendríais pues 200 efectos en un pedal, ¿vale? O sea, que son muchísimos. Eh, bueno, el hot switch lo puedes activar en play mode, ¿vale? O con el eh, switch auxiliar. Y podréis decir, bueno, pues este está tonto porque tiene la misma función copiada. Pero no, no soy tonto por, ¿por qué. Porque el hot switch, lo, si lo tienes en un switch auxiliar, lo puedes activar est incluso estando en el, en el bank mode, ¿vale? En vez del play mode. Entonces, imaginaos que yo me salgo del play mode. Bien. Y ahora pulso aquí, que es donde tengo asignado el hot switch. Y como veis, ahora ya se me ha cambiado. Y cambiaría el sonido. Bien, ¿cómo se asigna el hot switch? Bueno, pues os lo voy a explicar ahora. Como este ya lo tengo bien puesto, voy a modificar otro. Vale, ahora lo activo aquí. Bien. Activo el play mode. Bien, y ahora voy a activar el hot switch. Mientras lo tengo pulsado, ahora veis que empieza a parpadear la, la luz roja. Eso es que cuando parpadea la luz roja es que el hot switch lo vas a modificar. Entonces, como veis, ahora se me va cambiando los valores. Voy a cambiar otro más. Por ejemplo, este de 23 a 66. Y, bien, pues ahora está desactivado. Cuando yo lo active, veis tres circulitos. Pues esos circulitos, ahora está desactivado, que están verde, y activado en rojo. Hacen referencia a los potenciómetros que se modifica cuando yo puse el hot switch. ¿Vale? Que serían pues, este, este y este de aquí. ¿Vale? Pues así, así se modifica el hot suite. Para grabarlo, acordar. Acordaos que tenéis que activar. Eh, perdón, era en el encoder. Vale, ahora parpadea. Y seguís pulsando y seguís. ¿vale? Eso es lo mismo que antes. Bueno, eh, perdón por el lapsus aquí de memoria, que bueno, son muchas cosas y es fácil perderse. Bien, pues nada, eso en cuanto al hot switch. Eh, lo explico ahora porque, bueno, así ya es, creo que es un poco... Viene bien ahora explicarlo porque, bueno, explico un poco las funciones del, del, de los pedales de cambio auxiliar. Bien, esto, recordad lo que es. Tenéis que seleccionar las flechitas, bien. Si os perdéis un poco, darle, la, darle replay al, al vídeo porque, bueno, es, si no se hace un poco tarde, si repito las cosas. Vale. Para salir del, del menú, recordar switch del medio y salís al, al, al de afuera. Bien, siguiente menú, MIDI. Bueno, yo como no, eh, eh, no os controlo vía MIDI, pues bueno, no, lo, no os lo puedo explicar muy a fondo porque, pues porque no lo uso. Entonces, pues bueno, me pierdo un poco. Pero bueno, todo lo que podéis hacer con los switches auxiliares y un mon montón de cosas más, eh, con el MIDI lo podéis hacer. Vale, eh, si queréis saber un poco más el MIDI más a fondo, pues os descargáis el, el manual en PDF que, que está en castellano y ahí os lo explica bastante bien. Yo lo que hago aquí es pues es un poco más práctico para que no tengáis que estar leyendo y algo así, ¿vale? Y que es fácil perderse y es un poco rollo entenderlo a veces, ¿vale? Porque son muchas cosas. Entonces, bueno, recordad que si os queréis meter en el MIDI, nada, pulsáis el encoder y ahí andáis, ¿vale? etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, salgo del MIDI, el siguiente es el Global. En el Global aparece el Tempo. En el Tempo, si yo lo tengo en ON, ON y OFF, solo puede ser. Si yo lo tengo en ON, todo el, todo el Tempo va a ser igual, o sea, el Tap Tempo, va a ser equivalente y va a ser el mismo para todos los parámetros, o, y, o todos los presets. Como yo no quiero eso, pues lo tengo en OFF, ¿vale? Si lo quieres tener en ON, pues bueno, cada cual que lo tenga a su conveniencia. El siguiente... Bueno, aquí solo hay este. En el... Después me meto en el menú del Space y del Time Factor para que veáis lo que, lo que cambia. Bien, salgo el siguiente menú. El Utility. Bueno, en Utility aparecen los knobs. Si yo me meto aquí, bueno, hay tres formas. Normal, Catch Up y Locked. Si recordáis al principio del vídeo, eh, yo al tenerlo Locked, lo que hacía es que giraba los potenciómetros y no me cambiaba nada. Si salgo del menú, ¿veis? Pedal Lock. No gira, no cambia nada. ¿Vale? No, aunque yo mueva los potes, sigue igual. Entonces me voy al menú. Vale, en los knobs. Y lo pongo en catch up. Yo siempre lo tengo en catch up. Vale. Esta vez lo tenía en knob porque bueno, estuve ahí probando unas cosillas. Eh, ¿Qué es el catch up? ¿Qué diferencia hay entre el catch up normal y lo que? Bueno, el lo que ya habéis visto que aunque se toque no cambia nada. 
En, en normal lo que haces es, eh, tú seleccionas un preset, modificas algo, bueno, y eh, imaginaos que tengo esto del 100, ¿no? El X no, lo tengo al 100. Bueno, pues si yo lo bajo un poco ya se empezaría a reflejar en la pantalla y en el sonido cómo va cambiando. Si yo lo tengo en, lock, en catch up, lo que hace es, imaginaos que yo lo tengo al 100, ¿no? Y eh, yo me voy a otro banco, lo modifico, tal, y en otro banco, en otro preset he modificado este, este knob al valor de 50. Cuando yo vuelva al primer preset en el que yo tenía este knob a 100, cuando lo empiezo a mover no se va a cambiar el sonido. Lo, se va a cambiar hasta que yo vuelva a igualar el knob al mismo valor que tenía antes. Es decir, que el, sal, el salto de sonido, el cambio de sonido va a ser mucho más gradual. Esto es útil porque si estás, por ejemplo, en directo, como me ha pasado a mí, quieres un poco más de delay o un poco más de lo que sea, el, y estáis en otro, en otro banco, pues el, el salto no va a ser tan, gra no, no va a ser tan grande, tan, tan grande, ¿vale? Y el, el cambio no, no va a ser tan grave, entonces, bueno, pues eh, está bien tenerlo así. Vale, yo siempre lo tengo así y me es mucho más útil, porque después empiezas a modificar efectos y te, es un cristo. Entonces, mi recomendación, esto sí, es que lo tengáis así, ¿vale? Es, es, digamos que es, eh, os evita errores, ¿vale? Bien, eh, salimos del menú, después es los bancos. Bueno, pues esto de los bancos es para el rango. Imaginaos que vais a tocar 10 canciones, pues si no queréis tener los 50 bancos operativos, lo, lo capáis un poco. ¿Cómo se capa? Pues bueno, aquí ponéis del banco 1 al 47 si lo empezáis a girar, ¿vale? Eh, ¿Por qué se modifica esto? Por la flecha. Si yo quiero, por ejemplo, del banco 10 al... Imagináis, por ejemplo, que tenéis dos grupos, ¿no? Y dos conciertos. Pues el, el grupo 1 está del 1 al 10 y del grupo 2 del 10 al 20. Pues lo que hacéis es, para seleccionar el del 10 al 20, switch de izquierdo para cambiar la flecha y ahora modificáis lo que aparece a la izquierda. Esto es igual que en el switch auxiliar. Y giráis del 10, ¿vale? Al, yo qué sé, bueno, pues supuestamente al 20, lo voy a hacer hasta el 45, bueno, pues 45. Entonces, cuando salgáis al, al, fuera del menú a los bancos, os aparecerá desde el 10 hasta el 45, ¿vale? Yo, como de momento, yo, bueno, yo esto lo suelo hacer cuando, cuando tengo algún concierto y tal, pero bueno, yo lo suelo dejar bastante, bastante consecutivos todos. Así que tengo cierta soltura para darle ya los pedales y nunca me he equivocado, pero bueno, no está de más hacerlo así, ¿vale? Bien, entonces, bueno, lo voy a dejar como estaba, 10, y ahora para modificar este de aquí, voy a switch de izquierdo y hacia abajo, ¿vale? Pues ya estaría así. Bien, bancos. El siguiente es eh, LFO Display. Bueno, pues lo que es el FLDO en on y off que viene siendo si salgo y me voy al play mode pues sería la pantallita esta tan molona que veis aquí ¿vale? eso es el display lo que os hace es en función de los parámetros que tenéis bueno pues os modificaría por ejemplo esto es el speed si yo lo bajo ahora veréis que va un poco más lento veis vale si yo lo pongo en slow o fast vale pues ahí estaría bien Vale, ahora como, no, como he desactivado el switch, pues está en fast. Si yo lo presiono, luz, luz amarilla es eh, cuando está activado. Es luego, ¿vale? Bueno, pues volviendo otra vez al menú. Vale, F, el FO display, yo lo pongo, ¿no? Porque me mola, simplemente. Me, vale, no es ni mejor ni peor, simplemente es más visual. Vale, siguiente sería el source que es bueno pues al que tenéis conectado el pedal guitarra en mi caso eh, bueno las opciones que son que tenéis son guitarra bajo sintetizador bajo bueno pues pues eso no sé qué es muy bien esto pero bueno vale guitarra vale salimos y pedal lock bueno esto lo del pedal lock es para deshabilitar las funciones del switch del, perdón, del pedal de expresión yo como lo uso pues lo tengo en off vale. eh, lo que os aparece son y off, selecciones uno u otro el pedal cal, bueno esto está bien 
Porque os, eh, os graba lo que sería el rango del pedal de expresión. Para hacerlo, ¿cómo es? Para graduarlo, pues lo ponéis en ON y bajáis el pedal a cero. Vale, hasta que os tiene que poner cero. Ahora os pone cero y ahora 100. Bueno, pues ahí el pedal ya está graduado. Volvéis a OFF y, y fiesta. A tocar ya. Vale, ya el pedal de expresión está graduado. Salimos y el siguiente es el número de serie del pedal. Vale, si lo pulsáis en el encoder, pues os aparece. Y, el soft, y la versión del software. Como veis, yo tengo la 5.00. Creo que para este pedal es la última. Hace tiempo que no me meto en la página de Ventai, pero bueno, yo los suelo tener a la última todo ahí. Vale, y ya está. En cuanto al menú, esto, pues esto es todo, ¿vale? En cuanto al mod factor. Nada, para salir del menú, igual que habéis entrado. Da igual que estéis en el menú más, más dentro o más hacia fuera del menú. Da igual el rango en el que estéis, salís. Y listo. Vale, y volvéis a donde... Volvéis al menú, al... Perdón, al modo del pedal en el que habéis entrado. Yo como había entrado desde el Play Mode, pues vuelvo ahí. ¿vale? Para salir del Play Mode, si no tenéis Switch Auxiliar, recordad. Switch derecho durante unos segundos y tira millas. ¿vale? Bien, ahora os voy a explicar un poco el menú que puede aparecer sobre el Space, por si tenéis este pedal. ¿vale? Recordad que para entrar y navegar es exactamente igual. ¿vale? Nada, tipo de bypass, vamos a ver los que hay. Serían Kill Dry. Vale, hay DSP. Relay y DFX. Vale, pues lo mismo. Lo que os había comentado igual para, para el mod factor, pues es igual para el space. Vale, yo lo dejo aquí, salgo. Después switch auxiliar, lo mismo. MIDI, más de lo mismo. Global, vamos a ver qué hay aquí. Mix. Bueno, pues lo que aparecía antes en el tap tempo del, del mod factor es el mix para el space. Vale, yo como cada uno lo tengo en una mezcla distinta entre señal seca y señal procesada, pues bueno, quiero que sea como lo, como lo escucho, así que lo tengo en off. Como veis, vale, en off. Bien. Y bueno, el tap tempo también lo tenéis, ¿vale? Entonces, lo mismo, exactamente igual. Y no hay más. Tempo y mix. Vale, salimos en utility. No mode, pues lo mismo. Yo lo tengo en catch-up, ¿vale? Tenéis normal, eh, perdón, que me salí. Normal, catch-up y locker. Vale, yo en catch-up lo tengo. Bien, salimos. Spill, vale. Esto del spill es importante. Por eso me quería meter aquí porque seguro que me olvidaba algo. El spill es, imaginaos que tenéis un rever, un simmer o lo que sea, ¿vale? Le estáis tocando con él, tal, y eh, activáis otro preset. De esta forma. Fijaos, yo estoy en el que sea, en el 98. Me cambio al 97 y mientras está parpadeando está sonando el 98. Vale. Entonces, yo ahora activo el 97 y de repente... Bueno, eso es que tenía la guitarra, la guitarra activada. Bueno, si queréis hacer una bomba me pedís el, el efecto este. Bueno, imaginaos que yo estoy en el 98 y quiero activar el 97. Vale, pero quiero que el 98 del cambio de preset a otro preset sea gradual, que no se, no se corte el sonido. Pues con el spill... Es lo que podéis hacer. Vale. Si os fijáis, yo el spill lo tengo en dos segundos. Para que al cabo de dos segundos, una vez que haya cambiado de preset, se elimine el primer preset y ya suene el de, en su totalidad el segundo. Si lo tenéis a cero, hay un corte seco. Y se os corta el sonido. Entonces, eso es importante saberlo. Recordad que hay algunas cosillas básicas. El kill dry, el speed, el spill... Y bueno, lo del global, del tempo y mix, ¿vale? Porque eso os puede después modificar un poco el sonidillo de que tenéis hechos y no saber por qué es. Entonces puede ser por algunas cosas de esas, ¿vale? Aquí lo podéis modificar desde el spill, desde 0, desde off, a un segundo, hasta 5, ¿vale? Yo lo tengo en 2 porque, bueno, pues porque sí. 
Porque me parece un poco más... Así no está tanto, tanto, tiempo, tanto tiempo el primer, el primer preset, ¿vale? Bueno, eh, siguiente. Después de Spill viene Preset Range. Exactamente igual que en el Mod Factor. Os metéis dentro y lo mismo. Flechita izquierda, flechita derecha. ¿Vale? Lo mismo. Aquí os aparece 100, ¿por qué os aparece 100? Porque recordad que en este pedal no hay, no hay banco, solo hay presets. ¿Vale? Bien, pues a ver. Afuera, siguiente. Pedal Lock, lo mismo que hay aquí. Pedal Cal, lo mismo que en el Mod Factor. Eh, número de serie y la versión. Vamos a ver qué versión tengo yo. La 5.00. ¿Vale? Y bien, pues ahora queda el, el, el Time Factor. ¿Vale? Entonces, lo mismo. Bien, me aparece en Utility porque es el, el donde, lo, donde lo dejé de, de, de usar el menú. Vale, vamos a ver qué, qué menú tiene. Bueno, pues yendo primero al principio todo, Bypass, tipo de Bypass y Kill Drive. Para estos es igual siempre. Recuerda que el tipo de Bypass, pues bueno, aquí es DSP, Relay y DSPFX. Vale, lo dejo así, salgo el kill drive, recordad que sí o no y es un poco fastidiado sobre todo si no lo sabéis usar entonces bueno, pues yo lo tengo en no recordad que os cortaba la señal seca sin efecto vale, siguiente, salgo, salgo siguiente menú, switch auxiliar, lo mismo que en el mod factor y en el space siguiente es el midi, lo mismo siguiente en global, bueno a ver aquí que hay pues hay el mix y el tempo, que es pues como en el Space, lo mismo que expliqué para el Mod Factor del tiempo que se os, se os cambia para todos los presets igual o para todos los bancos igual, ¿vale? Pues yo lo tengo que no. Bien, eh, bueno, reco recordad que yo simplemente os estoy explicando lo que hay en el menú. No tenéis que tener el pedal como yo, ni mucho menos, ¿vale? Yo lo tengo así porque me es útil a mí. Si a vosotros eso es útil de otra forma, pues la cambiáis y ya está, ¿vale? No es ni mejor ni peor, simplemente es distinto. Vale. Eh, bueno, salgo del mix. Me voy a. Bueno, voy del global al utility. Los knobs, pues lo mismo. Si os fijáis, yo siempre lo tengo en catch up. Normal, catch up y locker. Catch up, siempre. Eh, después el spill. Bueno, aquí lo tengo en off. Y hay on y off. Vale. Eh, bueno, en este caso yo lo tengo en off. Eh, pues porque me, me es más útil así. Vale. Bien, eh, bancos, pues lo mismo que en el mod factor, tal cual. Fijaos que hasta la pantallita sí es la misma, así que es muy, son muy similares los pedales. Lo que cambia un poco más es el space, ya la pantalla es distinta y, y bueno, también te, tiene otras funciones, ¿no? Por ejemplo, lo de bajar de bancos y eso. Vale, salimos aquí, bancos, pedal lock, lo mismo que el para el mod factor, pedal cal, lo mismo, se, número de serie y versión del software, yo tengo la 5.0.1 vale, pues nada bien, eh, recordad, bueno, si queréis el play mode para ver un poco cómo se mete, cómo aparece aquí pues botón derecho y alegría, ya estaríais en él eh, bueno, recordad una cosilla más eh, tanto para el pitch factor, mod factor y time factor si os fijáis en los, lo que tenéis por aquí a la izquierda de la pantallita, son los algoritmos. Si queréis navegar sobre ellos vale, y, y seleccionar alguno en concreto directamente, os vais al Play Mode y con el encoder, si os fijáis ahora en el, en el Time Factor, va cambiando la posición, la lucecita, hasta que llegáis al último y es el, y es el, este, el Looper. ¿Vale? Tengo un vídeo de cómo se. Cómo, que explicando un tutorial el, la, las funciones del looper. Vale, esto también lo comento, lo de ir al play mode y, y toquetear aquí el, el encoder para seleccionar el looper. Si queréis saber más del looper o no lo pilláis del todo cómo funciona, miraos mi vídeo porque bueno, ahí está bastante bien explicado. Y vale, y os puede ser útil. Bueno, esto ha sido todo sobre el, los menús y cómo se navega sobre por estos pedales. Eh, si tenéis alguna duda en particular, me, me dejáis alguna descripción 
en alguno de los vídeos que la suelo leer vale, me suelo meter bastante y, y nada, si os ha gustado darle un like a, al vídeo suscribiros a mi canal y ya sabéis, cualquier cosilla así me, me dejéis un comentario venga, nos vemos